Greetings to one and all. Ignite light and burn out darkness. I, Aryan Soji, house captain of Ruby House, is extremely privileged to have this opportunity on behalf of all my housemates to address you all at this important moment, celebrating our Ruby House Day. Today is a feast day of Saint Alfonso and the patron saint of our Ruby House. Let us all feel blessed on this occasion and stand true to what Saint Alfonso represented. Whatever we do, let us do for the love of Jesus. It is an honor for me to deliver my welcome speech. Respected Principal, Rev. Sister Shaba Philomin, Manager, Mother Rev. Sister Leo, my dear teachers and my dearest friends. I welcome all to this function. I am feeling proud in saying that the talent displayed here today is sufficient to say that we have the potential to do greater. Undoubtedly, we are very fortunate to have our principal and teachers who recognize and support us. I assure you that this program shall be full of exuberance and excitement. Thank you. Thank you, Aiden, house captain of our house, for the vibrating enthusiasm you have infused in us. There is talking to God Almighty, creator of the whole universe. So let's start with the presence of God to usher new thoughts, new strength, new words, and endless possibilities and also to enlighten us and brighten our endeavors. Sharanam Sharanam Mama Guru Vekrabani Taranam adoration of God the Almighty. The central message that comes from the life of Saint Alfonso, our patron saint, is that only a living experience of Christ can lead us to a loving appreciation of his suffering for us and a meaningful acceptance and offering of our sufferings to the Lord in love. Because the suffering accepted with the crucified Lord is saving and redeeming.
beautiful presentation of our patron saint Alphonse Sama. We seek her blessings in all our endeavors. Light my light, the world filling light, the eye kissing light, heart sweetening light. Now I invite Krishna Ajit to present a dance performance on the most famous poem where the mind is without fear penned by the Nobel laureate Rabindranath Tagore, our house icon. Where the mind is without fear a tribute to the great poet Ravindranath Tagore. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free. Where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depth of truth. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. 
into that heaven of freedom, my father. Let my country awake. Rabindranath Jayanti marks the birth anniversary of Bengal's great poet, novelist, playwright, scholar, philosopher, and Nobel laureate. This work has been done to pay my respect to this great soul. That was an excellent presentation of the poem. Good work, Krishna. So let's move on to the next element. A presentation on Rabindranath Tagore, a person of impeccable character, a person to look up to. Friends, I am Jonah Thomas from 9C. Today, I am here to share a few details on Rabindranath Tagore. He wrote the national anthem of India. He was known as Gurudev. He wrote the poem Gita Anjali, for which he received the Nobel Prize in Literature. So to know more about him, let us go through the life of Rabindranath Tagore. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജോസഫിന്റെയും മറിയത്തിന്റെയും മകൾ അന്നക്കുട്ടി നന്ദി ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മ മരിച്ചവൾക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മ അമ്മയായി അവൾ നിരന്തരം പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയമ്മേ എന്റെ അമ്മേ എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങേ തിരുക്കുമാരന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പൂങ്കാനമാക്കി മാറ്റണമേ എന്ന് വലുതായപ്പോൾ അവൾ ഈശോക്ക് സഹനത്തിലൂടെ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു ഈശോയെ മണവാട്ടിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചവൾ വിവാഹം നടക്കാതിരിക്കാൻ സ്വന്തം ശരീരം പൊള്ളിച്ച് വിരൂപമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് ശിരോവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ അൽഫോൺസയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മെയ് പത്തൊമ്പതിന് ഈശോയുടെ മണവാട്ടിയാകാനുള്ള ആഗ്രഹം നടന്നു അന്ന് ജെയിംസ് കാളശ്ശേരി പിതാവിൽ നിന്ന് സഭാവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപിക എന്ന പോലെയല്ല അമ്മയെ പോലെയാണ് വിശുദ്ധ അൽഫോൺസാമ രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസിയും വിശുദ്ധ ചാവറിയച്ചനും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേവലം മുപ്പത്താറ് വർഷത്തെ ജീവിതം അവൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചു ഈശോയെ സ്നേഹിച്ചു അങ്ങനെ സേവനധന്യമായ ജീവിതം കാഴ്ചവെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ആറ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഏഴിന് രോഗം അതികഠിനമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ആറ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഈശോ മറിയം ഔസേപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഫാദർ റോമോൾസിനാണ് ചരമപ്രസംഗം നടത്തിയത് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു ഭരണങ്ങാന ലിസുവായി മാറി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് വിശുദ്ധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇപ്പോഴും അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നു ഭാരതത്തിന്റെ പ്രഥമ വിശുദ്ധിയായി ഇന്ന് അൽഫോൺസാമ അറിയപ്പെടുന്നു പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് അൽഫോൺസാമയെ പോലെ ആകേണ്ടേ അതിന് അൽഫോൺസാമയെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം അതിനായി നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ഇറ്റ് വാസ് റിയലി അമേസിംഗ് താങ്ക് യു ബ്രന നൗ ലെറ്റ് എസ് വിറ്റ്നസ് എ ക്യാച്ചി ക്യാപ്ചറിംഗ് ആൻഡ് മെസ്മറൈസിംഗ് ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് उठता धुआं तो कैसे छुपाए मंजूरी 
कजरा सियाही दिन रंग जाए तेरी कसूरी रैन जगाए मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहरा मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहरा function now it's time for the word of thanks i invite jeslet maria for the word of thanks hello everyone i take this opportunity to thank abila principal raven sister shobha filmen teachers and all my friends for encouraging us and joining in this event to make this program a grand success i also express my gratitude to all who helped us to make this program successful and i also thank all whose simplicity and flexibility became part of this event and i also congratulate all the participants for their capchi and captivating performance we all are pleased with your performance and i would like to conclude this event with the words of saint alfonso whatever you do do it for the love of jesus thank you